5 heures du matin près d'Orléans. Stéphane est routier depuis 15 ans. Mais ce métier, il ne le supporte plus. Bon bah, tu, tu me dis quand tu m'appelles Ouais. Il vient de passer un week-end avec ses deux enfants. Je t'aime. Mais, Mais comme tous les lundis matins, il doit les quitter pour une semaine sur la route. Et déjà, il est anxieux. Je me sens un peu, euh, un peu stressé, un peu la boule au ventre. Euh, il faut un moment d'adaptation, le temps de partir et le temps de lâcher la cocon familiale. Quoi. Stéphane récupère son camion à 100 mètres de chez lui. Il doit charger à Rouen dans 4h30. Son temps est compté. Pourtant, son patron lui interdit de prendre l'autoroute. Cela coûterait trop cher. L'entreprise euh, nous incite fortement à ne pas prendre l'autoroute. Ils veulent euh, au maximum qu'on prenne les petites nationales. Et les autoroutes, c'est une perte d'argent pour eux. Sur un trajet comme ça, on économise entre 40 et 60 euros à peu près. Euh, nous sommes géolocalisés avec le véhicule. Et si on prend l'autoroute, euh, on se retrouve convoqué. Et le chef euh, bah, te demande pourquoi est-ce que tu as pris l'autoroute En traversant de petits villages, Stéphane perd du temps. Alors, oubliez la pause déjeuner. C'est un petit peu dangereux, mais disons que j'ai pas le temps de m'arrêter pour, pour manger parce que j'ai un client à livrer, j'ai déjà 20 minutes de retard. Donc je, je roule. Une course à la rentabilité bien loin de ses rêves de jeunesse et de trajet au long cours. Le rêve de tout jeune conducteur, c'est de pouvoir... Euh, bah, tenir le monde au bout de ses mains et de pouvoir voyager. Quoi. Et aujourd'hui, on est en train de se retrouver à être resserré, 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 à se retrouver à faire euh, du régional et on tourne en fin de compte à 400 km autour de notre domicile et c'est fini. Quoi. Puisque tout ce qui est transport de marchandises pour tous les pays européens, à 99%, ce sont les Polonais et les Roumains qui les effectuent, les Espagnols et vraiment les étrangers. Quoi. À l'intérieur de l'Hexagone, les routiers français sont protégés de ces chauffeurs étrangers à bas coût. La loi leur interdit de multiplier les trajets franco-français. Mais lors des transports internationaux, la concurrence est libre. Stéphane et ses collègues ne sont plus du tout compétitifs. Des perturbations sur la route également dues aux chauffeurs routiers. Des chauffeurs en grève aujourd'hui. Pour protester contre cette concurrence étrangère et la baisse de leurs revenus, les routiers français organisent des actions coup de poing dans toute la France. Ils menacent de paralyser le pays. À l'approche de Rouen, Stéphane est bloqué par l'un de ses barrages. Et là, on est sur le blocus. Tous ces camions sont immobilisés par des grévistes postés au bout de la route. Stéphane décide de rejoindre le mouvement. Bonjour les collègues. Bonjour. Bonjour. Ça va Un ah, polonais. Bah, il peut rester là. Hein. Non, ben bah, que dalle mon pote, il passe pas. Hein, Là, fermé, fermé. En bloquant ces camions, les grévistes veulent faire réagir les patrons des sociétés de transport, okay. responsables selon eux de leurs conditions de travail dégradées et de la concurrence étrangère. Il y a de moins en moins de conducteurs français. Là, regardez. Là, nous avons un camion espagnol. Nous avons un camion portugais. Un camion bulgare. Un lituanien. Vous savez comment ils sont payés, ces gars-là pour le, le même métier que nous, des fois pire, 400 euros, 500 euros. Les chauffeurs français comme Stéphane gagnent cinq fois plus. Face à cette concurrence qu'ils jugent déloyale, ils craignent de perdre leur travail. Sans compter qu'ils doivent désormais faire face à un nouveau type de concurrence, encore plus féroce. Encore un petit 3,5 tonnes. Il y en a de plus en plus en France. C'est généralement polonais ou roumain. Ils transportent exactement les mêmes marchandises que nous, mais en plus petite quantité. C'est la nouvelle stratégie des routiers des pays de l'Est pour contourner la loi, et elle est redoutable. Près de 10 000 camionnettes de ce type traversent les routes de l'Hexagone 24 heures sur 24. Avec un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 15 fois moins qu'un camion classique, elles sont légalement classées dans la même catégorie que les voitures. Elles ne sont donc soumises à aucune des règles qui pèsent sur les poids lourds, comme les limitations de vitesse réduites. 
Ernest est polonais. Il conduit l'une de ses camionnettes depuis deux ans. Sur la route, il s'amuse à doubler les camions. On est sur une route limitée à 110 km h Et nous Nous roulons plus vite que les poids lourds. Vous voyez comme je les double. Ils arriveront plus tard que moi. Moi, je peux être à destination avant eux et livrer les clients plus vite. Évidemment, c'est de la concurrence, parce que nous leur enlevons le pain de la bouche. Grâce à sa camionnette de 3,5 tonnes, Ernest profite d'un autre avantage. Les chauffeurs de poids lourds comme Stéphane sont soumis à des règles très strictes sur leur temps de conduite. Interdiction de rouler plus de 9 heures par jour ou le dimanche. Nombreuses pauses obligatoires. Un appareil contrôle leur activité minute par minute. Pour Ernest, aucune de ces contraintes. Nous, on peut rouler tout le temps, sans faire de pause. Quand nous baissons la caméra, le chauffeur polonais nous confie même qu'il s'arrête à peine pour dormir. Quel est le plus long trajet que vous ayez fait sans pause 2800 km. J'ai pris un chargement à Stuttgart. J'ai déchargé à Paris et après je suis allé en Sicile, sans m'arrêter. Et vous n'avez pas dormi Non. Je dors pas. J'ai pas de limite. Et vous n'êtes pas fatigué Non, jamais. Quand un homme mange, il n'est jamais fatigué. Ce forçat de la route enchaîne jusqu'à 35 heures de conduite sans faire de pause. Des conditions extrêmes qui en font un danger sur la route. C'est là. Ce matin, après 5 heures de trajet, il arrive à destination. Il doit décharger une tonne de matériel électronique, mais il ne parle pas un mot de français. Attaque. Putain, tu parles pour le mec Yo. Hein Yo. Ouais, mais moi, je parle pas polonais. Enfin, en Pologne, Ernest était professeur de russe. Mais il voulait voyager et surtout gagner plus. Alors, il y a deux ans, il s'est lancé comme chauffeur routier. Son rythme est toujours le même. Il parcourt les routes d'Europe pendant un mois, puis passe une semaine chez lui. Une fois sa livraison terminée, il attend que son patron polonais l'envoie sur une autre mission. Un moment qui l'angoisse toujours, car il n'est plus payé. Voici mes contrats, mes conditions de collaboration. Là, il est écrit que les périodes d'attente durant le travail ne sont pas payées. Donc là, par exemple, comme je ne roule pas, je ne gagne rien. Et là, il est aussi indiqué que le chauffeur est payé 5 centimes d'euros par kilomètre. Ce paiement au kilomètre est illégal en Europe. Mais les chauffeurs ne disent rien, car quand ils roulent beaucoup, ils peuvent gagner près de 900 euros par mois. Plus qu'un chauffeur de poids lourd polonais. Ce nouveau filon très compétitif n'a pas séduit que des patrons d'Europe de l'Est. Nous sommes dans la banlieue de Lyon. Les camionnettes polonaises, cette petite entreprise française de transport y a massivement recours. Lionel est le responsable affrètement. Autrefois, il ne travaillait qu'avec des poids lourds. Va te garer là-bas, j'arrive. J'ai besoin d'un tampon. Je te le ferai en début d'après-midi. Mais depuis plusieurs années, il préfère sous-traiter une grande partie de son travail à des entreprises polonaises de camionnettes. Le premier avantage, selon lui, c'est leur rapidité. Angleterre, Écosse, sur toute cette partie-là, on livre en 24 heures. On charge aujourd'hui, vous livrez demain. À cause des pauses obligatoires et des limitations de vitesse, un poids lourd, lui, mettrait deux fois plus de temps. T'en prends combien Trois palettes Oui, trois. Ok, alors apporte-moi tes documents. Lionel fait travailler régulièrement une cinquantaine de chauffeurs polonais. Mais il se défend de faire appel à une concurrence déloyale. Les clients appellent à ça. -dire les clients avec les coûts euh, qui sont toujours en baisse. Si on n'a pas cette solution-là, vous mettez la clé sous la porte et vous êtes mort. Vous ne mangez pas, quoi. Ça permet juste de survivre. Café Café Néanmoins, ces camionnettes ont quand même un gros défaut. 
il y a aussi la limite, c'est que là-dedans, même une tonne, maxi. Donc tout ce qui est plus lourd ne peut pas passer sur des, sur des véhicules comme ça. Alors, de nombreuses sociétés cherchent à tricher. Elles chargent leurs camionnettes au maximum, bien au-delà des limites autorisées, quels que soient les risques.